ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு இசி இன்ஜினியரிங் மேத்ஸ் போன வீடியோவில் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டெக்ரேஷனில் கான்டூர் இன்டெக்ரேஷன் டைப் டூவில் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம் இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு இருந்தால் அதோட வேல்யூ கான்டூர் இன்டெக்ரேஷனில் டைப் டூவில் எப்படி எவால்யூவேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்த்துருந்தா இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம் இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு இருந்தால் அதோட வேல்யூ எப்படி எவால்யூவேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த டைப்பில் இது அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ கொஷின் பாருங்கள் ஷோ தட் இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபைவ் பை டுவெல் இப்படி கேட்கலாம் இல்லைனா எவாலுவேட் இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் டிஎக்ஸ் யூசிங் கான்டூர் இன்டெக்ரேஷன் இப்படியும் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்கள் கான்டூர் இன்டெக்ரேஷன் சம்முங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா கான்டூர் இன்டெக்ரேஷனுங்கிறது நீங்கள் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இந்த யூனிட்டை பொறுத்தவரை இந்த மாதிரி சம் எதில் வரும்னா கான்டூர் இன்டெக்ரேஷனில் மட்டும்தான் வரேன் சரிங்களா அதனால் இது கான்டூர் இன்டெக்ரேஷனுங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவீங்க கான்டூர் இன்டெக்ரேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன டைப்புங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் சரிங்களா டைப்பு ஒன்றுங்கிறது இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு டூ பை எஃப் ஆஃப் சைன் டீட்டா காமா காஸ் டீட்டா டி டீட்டாங்கிற ஃபார்மில் இருக்குங்க ஆனால் இங்கே லிமிட்டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு இருக்கிறதுனால இது டைப் ஒன்று கிடையாது சரிங்களா அடுத்து டைப் டூ டைப் டூங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு இருக்கும் அங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது பி ஆஃப் எக்ஸ் பை க்யூ ஆஃப் எக்ஸாக இருக்கும் இங்கே டிகிரி ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது லெஸ் தேன் டிகிரி ஆஃப் க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அட்லீஸ்ட் பை டூவாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு இருக்கு பி ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்கு க்யூ ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் இருக்கு இங்கே டிகிரி ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது டூ இங்கே டிகிரி ஆஃப் க்யூ ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ஃபோர் ஸோ டிகிரி ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் டிகிரி ஆஃப் க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அட்லீஸ்ட் பை டூ ஸோ இப்போ இது டைப் டூங்கிறது நம்ம சொல்லிடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதை எப்படி இவால்யூட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ கன்சிடர் இன்டெக்ரல் ஓர் சி எஃப் ஆஃப் செட் டி செட் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் இருக்குது அப்போ எஃப் ஆஃப் செட் என்னவா இருக்கும் செட் ஸ்கொயர் மைனஸ் செட் ப்ளஸ் டூ ஹோல் டிவைடட் பை செட் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டென் செட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் வந்துடும் சரிங்களா அண்ட் சி இஸ் த க்ளோஸ்டு கான்டூர் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் காமா த அப்பர் செமி லார்ஜ் சர்க்கிள் மாடலில் செட் ஈக்குவல் டு ஆர் அண்ட் த ரியல் ஆக்சிஸ் ஃபார் மைனஸ் ஆர் டு ப்ளஸ் ஆர் சரிங்களா தேர் ஃபோர் இன்டெக்ரல் ஓவர் காமா எஃப் ஆஃப் செட் டி செட் ப்ளஸ் இன்டெக்ரல் மைனஸ் ஆர் டு ஆர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஓவர் சி எஃப் ஆஃப் செட் டி செட் வந்துடுறேன் ஆஸ் ஆர் அப்ரோச்சஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்டெக்ரல் ஓவர் காமா எஃப் ஆஃப் செட் டி செட் அப்ரோச்சஸ் ஜீரோ தட் இஸ் இப்போ இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் நான் ஆறுக்கு பதில் இன்ஃபினிட்டி போடும்போது இதோட வேல்யூ இந்த இன்டெக்ரலோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ நம்மகிட்ட லெஃப்ட் சைடில் என்ன மட்டும்தான் இருக்கும் இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ரைட் சைடில் இந்த இன்டெக்ரல் ஓர் சி எஃப் ஆஃப் செட் டி செட் அப்படியே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஓர் சி எஃப் ஆஃப் செட் டி செட் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக இந்த இன்டெக்ரல் ஓர் சி எஃப் ஆஃப் செட் டி செட்டு போயில் டூ பை ஐ இன்ட்டு சமேஷன் ஆறுன்னு எழுதும் சரிங்களா ஸோ இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஐ இன்ட்டு சமேஷன் ஆர் அதே இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து இப்படி எப்படி மாறுச்சுன்னா பை காசி
இந்த ஜெட் பவர் ஃபோருங்கிறத ஜெட் ஸ்கொயர் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுத போகிறேன் சரிங்களா அப்போ என்ன ஆகும் ஜெட் ஸ்கொயர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் ஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துடுறேன் இப்போ இதை ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கொண்டு வரணுங்கிறக்காக இந்த ஜெட் ஸ்கொயரை வந்து நம்ம யூன்னு வச்சுக்கோம் சரிங்களா இப்போ ஜெட் ஸ்கொயரை யூன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஹோல் டேம் எப்படி மாறிடும் உங்களுக்கு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் யூ ப்ளஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு மாறிடும் சரிங்களா ஸோ யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் யூ ப்ளஸ் நைன்னு மாறிடுறேன் இப்போ இந்த டேமோட மீனிங் என்னென்னா மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன் வரணும் ஆட் பண்ணால் டென் வரணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்பர் இருக்கான்னா மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன் ஆட் பண்ணால் டென் இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்பர் இருக்கானா இருக்குது அது என்னென்னா ஒன் அண்டு நைன் சரிங்களா ஒன் அண்ட் நைன் ஸோ ஒன்னை நைனை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நைன் வந்துடும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டென் வந்துடும் ஸோ இந்த யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் யூ ப்ளஸ் நைன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எப்படி எழுதிக்கலாம்னா யூ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு யூ ப்ளஸ் நைன்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா இந்த டேமுக்கு போய் நான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன எழுத போகிறேன் யூ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு யூ ப்ளஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுத போகிறேன் சரிங்களா ஸோ யூ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு யூ ப்ளஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரிங்களா ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் என்ன சொல்லலாம் யூ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ யூ ப்ளஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா யூ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா யூவோட வேல்யூ என்ன ஆயிரேன் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வந்துருமா ஸோ யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் u ப்ளஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா யூவோட வேல்யூ மைனஸ் நைன்னு வந்துடுறேன் இப்போ திரும்ப ஜெட்டு கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்தேன் யூங்கிறது என்ன ஆக்சுவலாக ஜெட் ஸ்கொயரா ஸோ இப்போ ஜெட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அடுத்து யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன்னா ஜெட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன் இப்போ ஜெட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்றுனா ஜெட்டோட வேல்யூ என்ன வரும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் அதை நம்ம ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐன்னு எழுதலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி ஜெட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன்னா ஜெட்டுங்கிறது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் நைன்னு வருது அதை நம்ம ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஐன்னு எழுதலாம் சரிங்களா ஸோ ஜெட் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ ஜெட் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஐனு வந்துடும் இப்போ இந்த ஜெட் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐங்கிறதே நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஐ ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐனு எழுதலாமா ஸோ ஜெட் ஈக்குவல் டு ஐ ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐ அதே மாதிரி இந்த டேமா இந்த டேமா நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஜெட் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஐனு எழுதலாம் சரிங்களா ஸோ ஜெட் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டென் ஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஜெட் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ஜெட் மைனஸ் ஆ மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ஜெட் மைனஸ் த்ரீ ஐ இன்ட்டு ஜெட் மைனஸ் ஆ மைனஸ் த்ரீ ஐனு எழுதும் சரிங்களா இந்த மாதிரி வந்துடுது இது எதோட வேல்யூ ஜெட் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டென் ஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைனோட வேல்யூ ஆனால் நமக்கு எஃப் ஆஃப் ஜெட்டுங்கிறது என்ன ஜெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜெட் ப்ளஸ் டூ ஹோல் டிவைடட் பை ஜெட் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டென் ஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் சரிங்களா ஸோ டினாமினேட்டில் அந்த ஜெட் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டென் ஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைனுக்கு பதில் நான் அந்த வேல்யூ எழுத போகிறேன் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எழுதியாரும் ஸோ இப்போ நம்ம போல்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டோம் நாலு போல் கிடச்சிருக்கு நமக்கு அந்த போல்லாம் சிம்பிள் போலா டபுள் போலா ட்ரிபிள் போலாங்கிறது இப்போ நம்ம சொல்லணும் சரிங்களா இப்போ இந்த ஜெட் ஈக்குவல் டு ஐ சிம்பிள் போலா டபுள் போலான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த ஜெட் மைனஸ் ஐயோட பவரை பாருங்கள் பவரில் ஒன்றுமே இல்லை பவரில் ஒன்றுமே இல்லைன்னா ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஜெட் ஈக்குவல் டு ஐ இஸ் ஏ போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் தட் இஸ் சிம்பிள் போல் சரிங்களா அடுத்து இந்த ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐ சிம்பிள் போலா டபுள் போலா ட்ரிபிள் போலான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு Z மைனஸ் ஆ மைனஸ் ஐயோட பவரை பாருங்கள் பவரில் ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லைன்னா ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐ இஸ் ஏ போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் தட் இஸ் சிம்பிள் போல் சரிங்களா அடுத்து இந்த Z ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ சிம்பிள் போலா டபுள் போலா ட்ரிபிள் போலான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த Z மைனஸ் த்ரீ ஐயோட பவரை பாருங்கள் பவரில் ஒன்றுமே இல்லை பவரில் ஒன்றுமே இல்லைன்னா ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஜெட் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐங்கிறது சிம்பிள் போல் தான் தட் இஸ் போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் அடுத்து ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஐ சிம்பிள் போலா டபுள் போலா ட்ரிபிள் போலான்னு பார்க்குறதுக்கு இதோட பவரை பாருங்கள் இங்கே பவரில் ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லைன்னா ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஐ என்னது போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் தட் இஸ் சிம்பிள் போல் சரிங்களா ஸோ ஜெட் ஈக்குவல் டு த்ரீ
ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கிளை வச்சே நம்ம எது எது லைஸ் இன்சைடுன்னு சொல்லிடலாம் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஐயும் ஜெட் ஈக்குவல் டு த்ரீயும் லைஸ் இன்சைடு ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐயும் ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீயும் லைஸ் அவுட் சைடு சரிங்களா ஜெட் ஈக்குவல் டு ஐ லைஸ் இன்சைடு தி சர்க்கிள் அடுத்து ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐ லைஸ் அவுட் சைடு தி சர்க்கிள் அடுத்து ஜெட் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ ஜெட் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ லைஸ் இன்சைடு தி சர்க்கிள் ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஐ லைஸ் அவுட் சைடு தி சர்க்கிள் சரிங்களா ஸோ ஜெட் ஈக்குவல் டு ஐயும் ஜெட் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ மட்டும் லைஸ் இன்சைடாக இருக்கு ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐயும் ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஐயும் லைஸ் அவுட் சைடாக இருக்கு ஸோ நான் அந்த ஜெட் ஈக்குவல் டு ஐக்கும் ஜெட் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐக்கும் நான் ரெசிடியூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா இதிலிருந்து வர்ற ரெசிடியூவை நான் ஆர் ஒன்னுன்னு வச்சுக்குவேன் இதிலிருந்து கிடைக்கிற ரெசிடியூவை ஆர் டூன்னு வச்சுக்குவேன் அது ரெண்டும் ஆட் பண்ணி அதை சம்மிஷன் ஆர்னு வச்சுக்குவேன் அதை கொண்டு வந்து காசிஸ் ரெசிடியூ தீர் அந்த டிஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டுமே சிம்பிள் போல்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ முதல்ல சிம்பிள் போலுக்கான ஃபார்மில் எழுதுவோம் ஸோ ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜெட் அட் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஏ ஃபார் ஏ சிம்பிள் போல் ஈஸ் என்ன ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜெட் அட் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஏ ஈக்குவல் டு லிமிட் ஜெட் டென்ஸ் டு ஏ ஜெட் மைனஸ் ஏ இன் டி எஃப் ஆஃப் ஜெட் ஸோ முதல்ல ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜெட் அட் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஐக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த ஏ இந்த ஏ இந்த ஏ மூணு ஏக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணணும் ஐயின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் சரிங்களா இந்த எஃப் ஆஃப் ஜெட்டுக்கு பதில் ஜெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜெட் ப்ளஸ் டூ ஹோல் டிவைடட் பை ஜெட் மைனஸ் ஐ ஜெட் மைனஸ் ஆ மைனஸ் ஐ ஜெட் மைனஸ் த்ரீ ஐ ஜெட் மைனஸ் ஆ மைனஸ் த்ரீ ஐனு எழுத போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜெட் அட் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஐ ஈக்குவல் டு லிமிட் ஜெட் டென்ஸ் டூ ஐ ஜெட் மைனஸ் ஐ எஃப் ஆஃப் ஜெட் தட் இஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜெட் ப்ளஸ் டூ ஹோல் டிவைடட் பை Z மைனஸ் ஐ ஜெட் மைனஸ் ஆ மைனஸ் ஐ ஜெட் மைனஸ் த்ரீ ஐ ஜெட் மைனஸ் ஆ மைனஸ் த்ரீ ஐனு வந்துடும் இப்போ நம்ம இந்த ஜெட் மைனஸ் ஐ இந்த ஜெட் மைனஸ் ஐ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ரிமைனிங் த லிமிட் ஜெட் டென்ஸ் டூ ஐ இருக்கும் நியூமரேட்டரில் இந்த டேம் இருக்கும் டினாமினேட்டரில் இது ஜெட் ப்ளஸ் ஐனு எழுதிக்கலாம் இந்த ஜெட் மைனஸ் த்ரீ ஐ ஜெட் ப்ளஸ் த்ரீ ஐனு வந்துடும் சரிங்களா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இதுக்கு பதில் நம்ம ஆர் ஒன்னு போட்டுக்கலாம் ரெசிடியூ ஒன் சரிங்களா தட் இஸ் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு லிமிட் ஜெட் டென்ஸ் டூ ஐ Z square minus Z plus 2 whole divided by Z plus I, Z minus 3I, Z plus 3I. சரிங்களா இப்போ இந்த டோமோட மீனிங் என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் ஜெட் ஒரு இடம் ஃபுல்லாக ஐயின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணும் ஸோ இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் Z போய் ஐயின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம் அடுத்து இங்கே 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 மூணு இடத்துலையும் Z போய் ஐயின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்னவாகும் பாருங்கள் ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஐ ப்ளஸ் டூன்னு வந்துடுமா டினாமினேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ப்ளஸ் ஐ ஐ மைனஸ் த்ரீ ஐ ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஐனு ஒன்று ஸோ ஐ மைனஸ் த்ரீ ஐ ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஐனு ஒன்று இந்த ஐ ஸ்கொயர் போல் நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம் மைனஸ் ஒன்றுன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ ப்ளஸ் டூனு வந்துடும் சரிங்களா கீழே ஐ ப்ளஸ் ஐங்கிறது டூ ஐனு வந்துடுறேன் ஐ மைனஸ் த்ரீ ஐங்கிறது மைனஸ் டூ ஐனு வந்துடுறேன் ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஐங்கிறது ஃபோர் ஐனு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ டூ மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது ஒன்றுன்னு வந்துடுறேன் ஸோ நியூமரேட்டரு ஒன் மைனஸ் ஐனு வந்துடுறேன் இந்த டினாமினேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ தட் இஸ் சிக்ஸ்டீன் இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஸோ மா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஐ க்யூப்னு வந்துடும் சரிங்களா டினாமினேட்டர் என்ன வரும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஐ க்யூப்னு வந்துடுறேன் ஐ க்யூபோட வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் மைனஸ் ஐயின் ஐ க்யூப்ங்கிறது ஐ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஐயின் எழுதலாம் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஐயின்னு வரும் தட் இஸ் மைனஸ் ஐ ஸோ இந்த ஐ க்யூபு பதில் நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் மைனஸ் ஐயின்னு எழுத போகிறோம் ஒன் மைனஸ் ஐ டிவைட் பை மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு மைனஸ் ஐயின்னு வந்துடும் ஏன்னா ஐ க்யூபோட வேல்யூ மைனஸ் ஐ சரிங்களா இப்போ அந்த மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு மைனஸ் ஐங்கிறது என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஐனு வந்துடும் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஐ டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் ஐனு வந்துடும் இதுதான் என்னது ஆர் ஒன் ரெசிடியூ ஒன் சரிங்களா இப்போ இதே மாதிரி ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜெட் அட் ஜெட் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜெட் அட் ஜெட் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ ஈக்குவல் டு
மூணு இடத்துலையும் ஜெட்டுக்கு போய் த்ரீ ஐன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் சரிங்களா இப்போ நியூ ரேட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் த்ரீ ஐ தோ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் டூன்னு வருமா த்ரீ ஐ தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் டூன்னு வரும் டினாமினேட்டரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ஐ மைனஸ் ஐ த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஐன்னு ஒன்று சரிங்களா ஸோ த்ரீ ஐ மைனஸ் ஐ த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஐன்னு ஒன்று இப்போ அந்த த்ரீ ஐ தோ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது எப்படி வரும்னா நைன் ஐ ஸ்கொயர்னு ஒன்று சரிங்களா ஸோ நைன் ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் டூ அப்படியே வந்துடுறேன் இந்த த்ரீ ஐ மைனஸ் ஐங்கிறத நம்ம டூ ஐன்னு எழுதலாம் ஸோ டூ ஐ த்ரீ ஐ ப்ளஸ் ஐங்கிறது ஃபோர் ஐன்னு வந்துடுறேன் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஐங்கிறது சிக்ஸ் ஐன்னு ஒன்று சரிங்களா ஸோ இப்போ நைன் ஐ ஸ்கொயருங்கிறது எப்படி மாறும்னா மைனஸ் நைன்னு வந்துடும் சரிங்களா ஏன்னா ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு நைனுங்கிறது மைனஸ் நைன் ஸோ மைனஸ் நைன் மைனஸ் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் டூன்னு வந்துடும் நியூமரேட் சரிங்களா டினாமினேட்டர் என்ன ஆகும்னா டூ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் தட் ஈஸ் ஃபார்ட்டி எயிட்னு ஒன்று சரிங்களா ஃபார்ட்டி எயிட் ஐ இன்ட்டு ஐ இன்ட்டு ஐங்கிறது ஐ கியூப்னு ஒன்று ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் ஐ கியூப்னு ஒன்று சரிங்களா இப்போ நியூ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் டூங்கிறது மைனஸ் செவன் மைனஸ் த்ரீ ஐன்னு வந்துடுறேன் டினாமினேட்டரில் அந்த ஐ கியூப் இருக்கிறதுல நம்ம மைனஸ் ஐன் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ மைனஸ் செவன் மைனஸ் த்ரீ ஐ ஹோல் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் ஐன்னு சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டுலேயும் நம்ம மைனஸை காமனாக எடுப்போம் மைனஸ் அகாம எடுத்திங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ ஐன்னு வந்துடுறேன் இது மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஐன்னு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஐ இப்போ நம்ம இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் கட் பண்ணுவோம் கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் என்ன இருக்குங்க செவன் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஐன்னு வந்துடும் இதுதான் என்னது ஆர் டூ சரிங்களா இப்போ நமக்கு ஆர் ஒன் ஆர் டூ ரெண்டு வேல்யூமே கிடச்சிருச்சு ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சமேஷன் ஆர் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ ஸ்டெப் ஃபைவ் சமேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ என்னென்னா ஒன் மைனஸ் ஐ பை சிக்ஸ்டீன் ஐ ஆர் டூவோட வேல்யூ இது தான் ஸோ செவன் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஐ இப்போ சிக்ஸ்டீன் ஐக்கும் ஃபார்ட்டி எயிட் ஐக்கும் எல்சிஎம் என்னென்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஐ சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்ட்டி எயிட் ஐ எல்சிஎம் எடுத்துருவோம் எல்சிஎம் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே சிக்ஸ்டீன் ஐ தான் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் ஐயோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபார்ட்டி எயிட் ஐ வரும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸோ அந்த த்ரீ ஐ இதோட மல்டிப்ளை பண்ணும் இப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஐனு வரேன் இங்கே ஃபார்ட்டி எயிட் ஐ எல்சிஎம் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இங்கே ஃபார்ட்டி எயிட் ஐ இருக்குது ஸோ இந்த டம்மை அப்படியே எழுதிக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஐ எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டு இதோட த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் இந்த டம் அப்படியே எழுத போகிறோம் சரிங்களா ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஐ ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ ஃபோல் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஐனு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இந்த த்ரீயை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஐ மைனஸ் த்ரீ ஐனு வந்துடுறேன் ஸோ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ ஃபோல் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஐனு வந்துடுறேன் செவன் ப்ளஸ் த்ரீங்கிறது டென்னு வந்துடுறேன் மைனஸ் த்ரீ ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டென் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஐயனு வந்துடும் சரிங்களா இந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ இப்போ இதை டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இது என்ன ஆயிரும் ஃபைவ்னு வரும் இது டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வரும் ஸோ ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐயனு வந்து சரிங்களா ஸோ ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐ இதுதான் என்னது சமேஷன் ஆர் இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சு நான் சப்ஸ்டியூட் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுங்கிறது என்ன இன்டெகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஐ இன்ட்டு சமேஷன் ஆர் ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்படியே தான் எழுத போகிறேன் இது அப்படியே வந்துடுறேன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த சமேஷன் ஆறுக்கு போகல என்ன எழுத போகிறோம் இந்த ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐ எழுத போகிறோம் சரிங்களா ஸோ டூ பை ஐ இன்ட்டு ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐன்னு வந்துடுறேன் இப்போ நம்ம இந்த ஐ இந்த ஐ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இந்த டூ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டுவெல்னு வந்துடும் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ்ங்கிறது ஃபைவ் ஃபைனு வந்துடும் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் பை டுவெல்னு வந்துடுறேன் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதில் நம்ம ஆரம்பத்திலே சொன்னால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் டிவைட் பை எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டென்